আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকের প্রোগ্রাম পলিটিক্স এন্ড বিয়ন্ডে আছি আমি এস এম আজম আপনারা হয়তো জানেন আমাদের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো পলিটিক্স পলিসি অ্যান্ড অ্যান্ড লোকাল ন্যাশনাল অ্যান্ড কমিউনিটি বি নিয়ে যে ইভেন্ট ইনসিডেন্টগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি আর আজকের প্রোগ্রামে সেটারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আর সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু গেস্ট নিয়ে এসেছি আমাদের লোকাল পলিটিশিয়ান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড স্টুডেন্ট লিডার আর তারা তাদের অভিনব অভিমত জানাবেন আর সেটাই আর গত প্রোগ্রাম আমরা বলেছিলাম যে কন্টিনিউসলি আমরা স্কটল্যান্ডের একটা ইস্যু নিয়ে রান করব ইনশাল্লাহ এই প্রোগ্রাম আপনারা পাবেন তো প্রোগ্রাম শুরু করার আগে আমি আমার গেস্টদের পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি ফার্স্ট আমার লেফটে আছেন আমাদের কমিউনিটি লিডার আর আর কমিউনিটির সাথে লং টাইমে জড়িত আছেন সেই সাথে একজন লেবার অ্যাক্টিভিস্ট এজ ওয়াল মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ রফিক ভাই ইসলামিক রফিক ভাই এখানে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আজকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং বিয়ার্ডদের কাছেও আমার সালাম ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ রফিক ভাই আর তারপর যদি আমার ডানে চলে যায় আসলে ডানে যে সর্ব ডানে আছে আমাদের ইয়াসির আর আর একে কীভাবে পরিচয় করে দিতে চাই আসলে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য সাকসেসফুল স্টুডেন্ট লিডার ইন লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট আই থিঙ্ক হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অ্যান্ডি ওকে থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ভিউ আর ওয়ান থিং হয়তো আমরা আজকে বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে কথা বলবো আমাদের হয়তো অনেকে আছেন হয়তো পুরো বাংলা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে বা সেটা আপনারা একটু দৃষ্টি রাখবেন আর আমার ইমিডিয়েট রাইটে আছেন আমাদের থাস খালিক হি ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ মেম্বার অফ বর্তমান এন্ড বৌ কনজারভেটিভ অ্যাসোসিয়েশন থ্যাংক ইউ থাস টু কাম হিয়ার টিডে হাবাই আমাদের প্রোগ্রামের অ্যাকচুয়ালি নিয়ম অনুযায়ী যেটা করে আমরা প্রত্যেক প্রত্যেক প্রোগ্রামে একটা করে কুইজ লেখে রেখে থাকি আমাদের দর্শকদের জন্য তারা তাদের অভিমত এবং অ্যান্সার জানান আর আমাদের গত সপ্তাহে যে কুইজটা ছিল সেটা ছিল ওয়েন ডিড অসলো এখ টেক প্লেস আর তার তিনটা অ্যান্সার ছিল আসলে নাইনটিন এইটি থ্রি নাইনটিন নাইনটি থ্রি অ্যান্ড টু থাউজেন্ড থ্রি আমি যদি আমার রফিক ভাইকে রিকোয়েস্ট করি আসলে বিজয়ী দর্শকের নামটা ঘোষণা করার জন্য এখান থেকে দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি গুড প্লিজ ধন্যবাদ <laughs> 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 আর যথাসময় আপনি পুরস্কার পৌঁছে যাবে আর আমাদের এই সপ্তাহের যে কুইজটা রাখা হয়েছে সেটা আপনারা আপনারা এখনই দেখতে পাবেন আমাদের টেলিভিশনের পর্দার নিচে আর সেটা হলো হুয়েন গাজা ওয়াজ অকুপাইড বা ইজিট দ্যাট ইজ ইন নাইনটিন ফোরটি এইট নাইনটিন ফিফটি সেভেন অর নাইনটিন প্লিজ আপনারা আপনাদের উত্তর পাঠাবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেখানে পি এন বি অ্যাট চ্যানেল আই ইউরোপ ডট টিভি আর সরি আমি তো একটু মিস করে ফেলছি গত সপ্তাহে আমাদের যে কুইজটা ছিল অসলো এখন তো সেটা হয়তো আপনারা জানেন যে নবায়তে ই হয়েছিল গাজা প্যালেস্তাইন নিয়ে সেটা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে আবার ধন্যবাদ যারা উত্তর দিয়েছেন হয়তো অনেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু সবাই তো আর উইন করতে পারেনি একজন করছেন আমরা আমাদের মূল প্রোগ্রামে চলে যাব আর এই প্রোগ্রামের আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো পলিটিক্যাল অপিনিয়ন যেটা আসলে সবাই গেস্ট যারা আছে তারা ফ্রি দে ক্যান টক হোয়াট ইভার দে ওয়ান্ট আর এগেন আপনি আজ আমাদের সিনিয়র হিসেবে আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই আসলে আপনার এমন কোনো কিছু আছে যেটা গত সাত দিন বা ফিফটিন ডেজে পলিটিক্যাল সেটা হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট গুড নিউজ যেটা কমিউনিটির সাথে বা ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি আপনাকে তারা দিয়েছে আসলে একটা ইস্যু মানে মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের মধ্যে খুব হট ছিল এই গত দুই দিন আগে দুই দিন আগে সেটা ছিল মানে স্পেশালি ইন ব্রিটিশ মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে এই যে একটা এম্বেসিতে আসে না জুলিয়ান হাসান আচ্ছা তো সে ডেবি ফরেস্টার ডে আই থিঙ্ক ইজ এ ওয়ান অফ দি পাবলিসিটি শিকার ওর সামথিং ডেবি ফরেস্টার ডে সে হঠাৎ করে বলল যে সে কিছু করবে মানে এম্বেসি থেকে চলে যাবে এম্বেসি থেকে চলে যাবে মানে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্ট করলো কি সব গিরিয়া রাখলো আর মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের যত রিপোর্টার ছিল আগের দিন রাত থেকে এখানে জমাইলো সে করলো কি আইসা একটা স্টেটমেন্ট দিল যে আমি এখনো কিছু বলতে পারতেছি না হয়তো আমি যাওয়ার একটা চিন্তা আছে 
আর এরা রেডি ছিল যে সে এমবেসি থেকে বাইরে পাড়া দিলে ধরবানি অ্যারেস্ট করবে এটা ফেলবে তো এটা ইজি না আর কি তো আমার মনে হয় না সে যাবে বলে এছাড়া আমরা তো মনে করতেছি যে সে এখানে একটা রুমের মধ্যে বন্দী অবস্থায় আছে আসলে একুডোরান এমবেসিতে টু বেডরুমের একটা ফ্ল্যাট আছে উপরে সে ওইখানে এনজয় করতে সেটা ফ্ল্যাট বাই কারণ আমরা সেগুলো সাধারণত আমাদের যদি বলেন যে আমাদের বাংলাদেশ इवन বাংলাদেশ এমবেসি এটা বিরাট চেজাতে বড় বাসা আছে সবই আছে সেখানে লাক্সারি লাইফ ইট করে জানেন ব্রিটিশ 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 ডিফেন্স বা ইন্টেলিজেন্টদেরকে এত টাকা কষ্ট হইতেছে এই একজনের জন্য আর 7 মিলিয়ন পাউন্ড গন ইয়া বাট देयर আর अबाउट মোর দ্যান 100 ডিটেকটিভ পুলিশ অফিসার্স जस्टिस তো সে তো আসলে হি ডাজ ডিজার্ভ টু হ্যাভ হিজ ওন রাইস হি ইজ সিটিং ইন সোর্স অফ হি শুড বি ফ্রি টু ইয়া বাট যদি এটা নাম থাকে কোনদিন কি আপনি দেখছেন আমেরিকা আর ব্রিটেন হিউম্যান রাইটস এর উপরে তাদের যখন স্বার্থ আছে আর কথা বলে হিউম্যান রাইটস এর উপরে সো বলেন দ্যাটস এ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ ডাবল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইট ইজ ফাইন দ্যাটস গুড ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দ্যাটস ওয়াল ज्यादास I'm sure everyone uh, knows in the next uh, several months we've got the election coming up uh, and one of the key elements which still concerns the general public everyone is about employment especially for youths uh it's been brought up that unemployment is dropping but one of the concerns which i think boroughs and local governments and it depends on area a- area it depends i think we're not training or pushing our youth to better education and training for city and i don't think they are aware of what's out there for them i think our education system is failing uh that's really got me concerned especially living in town as you see so many youths out there regardless of what ethnic background they're for why are they jobless uh why are they leaving school uh without the right qualification or skill um that's got me really concerned considering the the country has evolved in the sense of what employments are out there google is building its headquarters in kings cross that's thousands and thousands of jobs going to be available okay. uh amazon recently opened their office in uh, holborn but are we ready for that i think what it is the country's ready for it but we as a community as a community we haven't got our youngsters going that direction when someone says oh google or the ibm you think computers no to actually get these jobs into this it's a kind of job yeah accounting is the, exactly is, that's is the thing. Biz, business related marketing finance as a hell of lots of things like and i think we need to push that you know women need to get into to these industries their jobs there and you know if if people look at history good several years ago it was a chinese gentleman and an asian gentleman who were in their bedroom and they invented hotmail and a few hours later microsoft bought them so that means and ethnic people idea, yeah. have got the brains just don't think because oh it's a western country uh yesterday i watched uh, a very high profile japanese professor in america on a show said 100% of all american phd's are all foreigners they have an immigration problem now if they decided to leave america which I started doing because that's why you now got core centers and IT departments happening in India yeah, is, is, is China it wasn't Americans we've got the same 
problem happening here. And we've got so much talent out there. You see Bengali kids playing football, but why has there never been a Bengali footballer? Uh, Things like that. It's just pushing It's them a very good direction. topic, actually, especially for community. Actually, what is the solution? Who is the responsible? Who is the main stakeholder? I mean, who can take the main responsibility? You're talking about is a local, as if you say, local uh, government, the center, central government, at the same time as a community leader, a community parents, and, and who will take the leading role here? Who I should take? I think local government has to take um, a leading role here, but also talk to, I mean, we're in, this is Tamlitz, but just across the window, Canary Wharf, a financial district. How many of our ethnic people, especially Bengali kids, who, this is like a Bengali area, are actually working in the city? So we, we need to actually get our local leaders looking at long term to put them. It's not all about housing. If you can give a future for a child, that's a better future for the economy and long term. There you go. So, uh, no, I totally understand. You understand, you understand yeah? I mean, Absolutely. if you want to kill someone, just feed them yeah. and give free. And if you really want to build up a long time, a good time, sustainable something, give them work. There so, it's, it's a good thing. It's, it, uh, well, as you mentioned, it's local issues. Our mayor, actually, he said he has a plan, I think, more than 20,000 jobs he will create in his uh, this second term. So, he had a good plan, honestly. But is he going to deliver that? I'm not saying he can't, but the thing is, we need to, once you see, like, like, prime example, all of us saw the Olympics. Why was it successful? Because we had an Olympian who actually did the organization of the Olympics. We had the mayor of London who's willing to put the money behind it. We didn't have any civil servant, we had the experts, but the whole country supported. We, everyone cheered for Mo Farah, but look at the facts. Mo is not just a British person, he is actually a Somalian and he's a Muslim, but everyone said one thing, he is British. And that's the thing. He inspired the whole nation. He inspired the nation. And I think that's what we need to do. We need to inspire these youth. We need to bring in and push these kids further that they can, if you give a child hope, it's going to be a better future for the rest of us than instead of a child hanging on the street corner, causing trouble because they have no future. We've got to actually, as parents, as neighbours, got to so do So I that. need to say, actually, as you said, as para mo fara. So, mm -hmm. Biden got more for us, and as a community, Bengali community, we got a Bengali mayor, so he will look after us, and he will create maybe 20,000. Hopefully, we can only create All right, that's good. Up. If I go to your city, brother, what is your uh, opinion in this uh, last seven days or 15 days, anything that, that you can share with us too? My political hot topics is that the, you know, the Baroness Worsi has resigned from the conservative cabinet. Okay. And uh, Boris Johnson is coming back to politics, wow. parliamentary politics, which is good things, I think. Uh, Boris Johnson would be a perfect candidate for a leader of the Conservative Party. Because leader of the Conservative of Party? Course, still, not? he's not MP. He needs he to be MP for us to become a leader. Well, I, I'm sure he will be elected as, a, as, as an MP of the Parliament. And he, because as Tal says before, that he speaks of everything. And he is the true representative of people. Who how how do you somebody. say he is a true representative? If he is true representative, look at this. He is going, is there is speculation actually, he is going to one of the safest seat for Conservative Party. That's all, all, almost everyone wants to go. If I, if yeah, I, was, I, was I mean, take I mean so if you are talking about ideal person, seat, who, who we, need fight. Fight. we need to fight. We need to fight to... Well, we can jump on, we can jump on. Represent you on, that's fine. I mean, yeah. well, that, that's what, you know, that's the, the difference in politics. And, uh, you see politicians all are serious, and they're, 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 they're just telling things that you don't want to hear. But this is only politicians who talk things that you want to hear. But this is the politicians who bring up issues that people actually care. But yes, indeed. But he has not implemented anything good. Well, there are many things. In the Olympics was great success for virgins under his, his mayorship. So, so the Dapna both the one successful uh, example. What we have I'll come back to that. Okay, that's fine. That's, that's a good question. Mm -hmm. Remember uh, what uh, Rafiq was asked. It's a to act up at the donor shake you back at Shatta Dutta's of Kurve. The part time, part time job. She shall have even he was elected for the full time. Mm -hmm. So, again, if you remember Ken, Ken Livingston, he was doing two jobs actually. He was MP and he was mayor as well. Ken Livingston. Then, obviously. Later, he just gave up as MP ship and he come to as a mayor. Ekhon unni shara shomai boshe bolese sen go to election campaign bolese sen. Ibang ek mas ago bolese sen. He never said yes no, and there was no clear 
uh, opinion that? answer. At the same time, people did not give him mandate actually to run MP while he is a mayor of London. That is a big question. He's a he's a successful or obviously he's a charismatic leader. He's a charismatic politician, brilliant politician, intelligent man, and and then the people loves him. Maybe they, then this is why they, they selected him, elected him for a second term. But the question is, he did not get mandate to run as an MP. He needs to finish his term, and but you know he is going for second term. Well, he has the intention to that? go to parliament. Which Sorry? Is, he has the intention to go to parliament, which is important, and there would be a mechanism to how how to take him to parliament. I think conservative is lacking a true leader, and Boris has that sort of. So that means you are taking a uh, prime minister that say can share actually true leader now. I don't think he is. Mm. <laughs> I think he's the he's first. He, he, yeah. person who represents, he says what he needs to say, he's not reading the script, you know, he's yeah. not perfect, Isn't we know that, but all other, you know, candidates who have come across, everyone's reading the script, everyone's like, pretending, this guy, okay, he messes his hair up, it's not the best hairstyle, but it still looks good, <laughs> but he is genuine when it comes out, he has been successful, if he wasn't, then Livingston would have been in his place, but, and I think we're quite intelligent people now, that we have information in front of us to decide you know what we want him and if he did run for prime minister he has my vote uh, you know and i think a lot of conservatives will actually vote for him than anyone else because vote for uh, boris. boris boris yeah so what of you are supporting boris actually if he ever did one yes yeah, i would okay. support so you him. love uh, boris then uh, david cameron of course i, I uh, personally yes i do yeah. okay that's good um uh, rofi uh, 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 boris has been re-elected second time do you know why uh, he's claiming as well as the, reason, the first reason he reduced the conjunction charge area. So he, one no, no, he, no, he made it smaller. Yeah. Let me finish. Then people voted for him. Soon as he got reelected, the amount of money he the the the, the, the amount of money they were uh, gen uh, 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 yeah, generating. Mm -hmm. What they have done, the the area they reduced to recover that, they have increased the conjunction charge. Now. They have increased the conjunction but charge, so he is generating an income. income. The part he has lost is recovering that. <laughs> if the people had known that he would in increase the, uh, the conjunction charge, but that's a good thing. That's kind of but how, how could that be good? Yeah, let me give one example. Yeah, I don't want to name name anybody. Let me just uh, tell you one thing. I uh, e e even in Tharamnet, I say I, I have built three thousand housing, for example. Mm -hmm. But originally I have demolished 3,000 <laughs> and rebuilt 3,000. So you have not increased anything. I mean, zero, so zero, zero. 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 Uh, same thing, Boris, Boris has done same thing. Yeah, Boris has done same thing. He has reduced the, uh, reduced the conjunction charge area. So as he got re-elected, he has uh, yeah, increased the but it's size a to recover the... Uh, but don't you see it's a countermeasurement because then if you put the price up, what it means, more peop less people will actually go in there because like, hold on, I'm not going to pay that much. But, but when you actually have a same price, I didn't choose okay. expand, then you actually... Because right. you have a, a to, uh, no, no, to reply to that answer, even last night when I was listening to the uh, LBC radio, mm -hmm. Steve Allen mm. was talking about same thing that although the price has been increased, those people who needed to come to city, they have never backed up for the price. They are even more than last year, uh, more vehicles are coming into city. So it's not reduced. Well, that is a... Uh, it's I not mean, been reduced. It's, it's, it's no, a no, concept I in statistics, I said, statistics could be, because... No, be. there are more vehicles than uh, last year in the city. Hence why they're now producing to, fees for uh, diesel engines. Is it not the way to increase uh, the awareness to use mm. public transport? Yeah. It could be one other good thing. Karan, public transport. The, uh, the, am uh, no, the, the amount of okay. infrastructure. The amount, the, 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 uh -huh. the amount of, the amount of uh, money costing by your car is costing the same, same amount by your uh, public transport. The amount of uh, fare has gone up. Uh, fare has gone up. So almost you are, if you travel from... Uh, for example, Colchester to London every morning by your car and by the British Rail is costing you almost the same. But that's because of the infrastructure. It's costing the same, so you, you rather have a more uh, comfortable journey by your own car. And uh, even it, it's become cheaper. If two people or neighbors work in London, 
they can travel by one car rather than paying two tickets in a rail. But uh, there are people like but it doesn't no, there, are people, there are people who are sharing the very, the very the crucial issue now at the same time. Because the, the workforce of those come from uh, outside, outside of London, mm -hmm. they share, come from the same station, they get to know each other. Now, yes. some people, what they're doing, uh, because they got to know each other now, traveling every day by the same train, they know each other. Now they've found out that uh, it is better if we travel by one car, four people. Park somewhere, yeah. park somewhere yeah. uh, just outside city and go to our job and then again we come back to the That's what people are doing. Uh, uh, that uh, 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 this, uh, this two young gentlemen uh, like uh, um, Yasir and Thaj. Yes, uh, yes. Very nice. I am very pleased that you are here. But uh, one thing, as you said, you are going to vote for Boris. Okay, that's fine. I think Boris is more of a comedian than a politician. Okay, that's fine. Uh, I uh, although I am not belongs to okay, that's I think, fine. I think, okay. Yeah, that's fine. Up there, um, up there opinion, they say, not the opinion. Okay, thank That's fine. Boris is a comedian, Kabul is an ideal man, ideal politician, perfect politician. Shut up, other Uber Rula, Raja Sai Kurban. Amadisha Thaken Amra should the video till our Firaj Bakane, just Amadisha Thaken. Salam. Thank you.